，狗拒绝让宝宝单独睡觉。父母发现原因后报警。杰西和大卫的家庭情况非常正常，直到杰西生下了一个漂亮的女儿。从那一刻起，他们的家权本集完全改变了局面。本集不允许他们的女儿独自睡觉。当他们分开时，本集不停地吠叫。当大卫意识到发生了什么时，他受到了极大的震惊。他立即打电话给警察，警察带着所有可用的警员赶到现场。当第一位警察到达时，他简直不敢相信自己所见的。一个狗怎么会注意到这些？他告诉大卫，应该很高兴有这么一个警觉的狗。大卫心里知道自己搞砸了，他应该是保护女儿的人。在几分钟内，至少十几辆警车到达现场。他们立刻开始向大卫和杰西提问。这对夫妇震惊了，他们直到现在才意识到情况的严重性。警察来这里的原因确实令人不安，但更令人担忧的是，这一切从杰西怀孕时就已经开始了。他们信任了错误的人，但为什么本集拒绝让他们的女儿单独睡觉？大卫最终搞清楚了为什么需要如此大规模的警察出动。这一切始于杰西终于怀孕，他们两人都期盼了很久。然而，有一件事让他们感到不安，那就是他们的狗本吉。他们对本吉对宝宝的反应感到犹豫不决。杰西读过一些关于狗不接受新家庭成员的恐怖故事。杰西和大卫都希望本集能接受这个新成员，否则他们肯定会把本集送到收容所。一天，当本集终于注意到杰西怀孕时，他开始不停地对着杰西的肚子吠叫。本集对怀孕似乎不太高兴，他开始表现得非常怪异。他们无法弄清楚这种行为的触发原因，本集是否感到受到威胁。还是宝宝身上有什么问题是本集能够感觉到的？杰西必须尽快找到答案，以免为时已晚。杰西要求大卫带本集去看兽医，他们必须确保本集没有问题，否则他们将不得不在宝宝和狗之间做出选择。这个选择并不容易，但他们深知，如果必须选择。他们肯定会选择把本集送到收容所。如果他不能接受宝宝，这是为了确保他们的女儿始终安全。然而，兽医无法提供明确的答案。他做了一些医学检查，确认狗没问题。他告诉大卫，本集一定是感觉到宝宝身上有什么情况。他建议大卫带杰西去医院做一些检查。当大卫把这个消息带给杰西时，他开始哭泣，感觉一切都出了问题。杰西鼓起全部勇气给他的医生打电话，医生让他立即过去。杰西打电话给他几乎每天都在他身边的朋友安，让他带自己去医院。安在几分钟内就赶到，帮助他的朋友前往医院。到达医院时。接待员告诉他可以进去，医生进行了详细的医学检查，以确保一切正常。超声波和其他检查都没有发现杰西或宝宝有任何问题，他们仍然没有得到想要的答案。当他们回到家时，杰西崩溃了，他不停地哭泣，不愿在孩子和狗之间做出选择，安慰他，并告诉杰西。他会在他们无法在家的时候照顾他们，会成为他们的保姆。他有很多时间。安的安慰让杰西感到些许舒缓。以后总会有人在旁边照看本吉。几周后，杰西终于生下了一个漂亮的女孩，莉莉。本吉仍然表现得很奇怪，但这次的行为变得更加反常。头几周，一切似乎都很顺利。杰西和大卫都在家照顾小女孩，本集似乎平静下来了。但当他们开始工作时，安给他们打来了一些令人担忧的消息。他告诉杰西，本集拒绝让莉莉单独睡觉，本集不会离开他的身边。杰西感到完全困惑。
，他告诉大卫时，大卫没怎么在意，认为本集只是照顾丽丽，他觉得这很可爱。然而有一天，安打来焦急的电话，他把本集和丽丽分开后，下楼时被本集袭击了。本集显然过于保护。大卫知道必须对本集的这种行为进行惩罚，心情沉重的他回到兽医那里。兽医给了大卫一个选择：要么把本集送到收容所，要么弄清楚本集为何表现如此异常。因为兽医感觉到有些不对劲，大卫对兽医的话感到有些冒犯。兽医说：“他们可能才是问题所在。”本集不相信他们能让丽丽单独睡觉，然而大卫心里知道还有其他原因，他不可能是问题的根源吧？一段时间后，他们决定一起观察本集和丽丽。丽丽似乎很喜欢这只狗，本集也显然很爱丽丽。他们无法和本集告别，因为他过于保护。问题在于，每当大卫把莉莉放到床上或莉莉入睡时，本集总是待在他身边。大卫只能接受这种情况。直到有一天，安打电话说他被本集咬了，这让大卫突然意识到，本集只有在安在场时才会表现的异常。本集在安不在的时候是平静的，这一定是问题所在。他知道这一点。杰西告诉大卫，他必须冷静下来，但他拒绝让大卫做任何鲁莽的事。杰西告诉大卫，本集也拒绝让莉莉在晚上单独睡觉，所以安不可能是问题的根源，对吧？杰西想出了一个绝妙的主意，他告诉大卫在家里安装摄像头，以便监控本集和莉莉，这肯定能得到更多答案。他们甚至可以在白天监控安。安对大卫安装摄像头似乎有些犹豫，他问是否有必要，并会造成什么影响。大卫觉得这很可疑，他已经不信任他了。现在他又开始问这些问题。当大卫回顾前几天的录像时，发现没有什么异常。本集仍然非常保护莉莉，本集一直在关注安。这开始看起来像是本集不信任他。大卫想要面对安，他必须在杰西不知道的情况下进行，因为毕竟他们是最好的朋友。大卫非常生气地对安大喊：“你对我的女儿做了什么？”安完全没有预料到这一点，他向大卫保证自己没有恶意，并愤怒地反击，大声说：“他怎么可能做出任何恶意的事情？”自从杰西怀孕以来，这只愚蠢的狗就表现得这样。它甚至晚上都不在场。然后杰西回到家，杰西对大卫像这样指责安感到非常愤怒。他简直不敢相信大卫在指责他最好的朋友对莉莉构成威胁。杰西给了大卫一个最后通牒：要么尽快搞清楚事情，要么把本集送走。大卫在那一刻意识到，安说了些什么，给了他所有需要的答案。本集在晚上反应一样，他从未查看过夜间录像，但现在他绝对要查看。大卫启动了软件，惊呼发现每晚的录像都被从硬盘中删除了。这里肯定发生了非常奇怪的事情，但是什么呢？他决定每天为夜间录像制作一个单独的加密备份。大卫确信他一定能查清楚真相。本集可能注意到了他和杰西都无法察觉的东西。第二天，大卫迫不及待地查看录像。当他加载录像时，怀疑很快得到了证实。婴儿房间的录像非常令人不安。他看到有东西从窗户进入。大卫完全震惊了，他感觉心脏在胸口狂跳。当他查看更多录像时，他的震惊更深。他必须在事情失控之前报警。大卫解释了他所看到的。警方告诉他，他们会立即派出所有可用的警员到他家。大卫知道他刚刚发现了重大线索
，但究竟是什么需要如此大规模的警察出动呢？大卫打电话让杰西回家。几分钟后，他听到了警笛声。第一批到达的警察中，杰西也回到了家。他要求解释。当大卫给他展示录像时，他跪在地上。一个警察告诉杰西和大卫，他们应该喂狗，能够察觉到这些而感到自豪。他们查看了录像，立即向大卫提出了更多关于家庭情况的问题。他解释了狗的行为和对安的反应，这引起了警察的关注。他在哪里？警察问。他们想问他一些问题。大卫给了他们他的电话号码，但无法联系到安。警察要求更多信息，杰西告诉他们了他想知道的一切。与此同时，本吉在楼上陪着莉莉。当警察进入房间时，他立即跑到墙边，对着墙吠叫，看起来像是本吉想要告诉警察一些事情。墙里似乎藏着什么东西。警察用大锤子砸毁了墙。没有询问大卫或杰西，这面墙后面有一个隐藏的隔间，里面藏着什么东西。他们毫不犹豫地把所有东西都拿了出来，包括一个保险箱。他们不得不找一个开保险箱的专家。同时，其他警察正在对安·安德森进行背景调查。他们的发现让杰西和大卫震惊：安并不存在。他在任何数据库中都找不到，也从未注册过。这个人，无论是谁，都编造了他的整个生活。杰西崩溃了。他认识他的好朋友已经超过十年了，这怎么会发生？保险箱里到底有什么？最终，开保险箱的专家到了。期间，本吉继续对着保险箱吠叫，他还密切关注着莉莉。当开保险箱的专家终于完成工作时，他们意识到情况的严重性。保险箱里发现了一大堆现金、珠宝、文件和护照。当打开其中一本护照时，警察认出了那个人。杰西尖叫道：“那是安！”他们找到了安隐藏的财物。警察局长来到杰西面前，告诉他们，他们正在处理一个名叫伊丽莎白。霍姆斯的国际间谍，他在十七个国家因间谍活动被通缉。杰西震惊不已，他渗透杰西和大卫的生活的原因是，大卫在国家安全公司担任董事，他能够访问整个国家安全网。伊丽莎白可能被一个竞争对手公司雇佣，试图泄露机密。在晚上，他擦除了录像，并尝试破解大卫的电脑。本集是唯一一个注意到伊丽莎白异常的狗，这就是为什么本集尽最大努力保护莉莉免受任何他能感知到的危险。本集揭露了这个案件，警察告诉大卫，他应该为他们的狗感到非常自豪。最终，他们设法抓住了试图离开国家的伊丽莎白，他注意到了家里的警察存在，并且不打算被抓。但当他被捕时，他供认了一切。本集挽救了局面，本集和莉莉从此成为了最好的朋友。莉莉最终从他的父母那里了解了整个故事，他和本集从此形影不离。自那以后，本集从未停止过照顾莉莉。大卫和杰西试图更加小心地挑选进入他们家的人员，如果他们在犯错。至少还有本集来保护他们。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。